Heute zeigen wir euch einen der zahlreichen mysteriösen Orte der Schweiz. Burg Rappenstein. Höhlenburgen haben schon etwas Spezielles an sich. In diesem Fall geht das Mysterium noch weiter. Denn wer um Gottes Willen baut in einem schmalen, engen Tal völlig abseits eine Burg? Habt ihr eine Idee? Probieren wir, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Die Burg liegt in der Kosenzschlucht, an einem Ort, welcher stets im Schatten ist. Kein Lichtstrahl gelangt direkt auf ihre Mauern. In der Nähe von Unterfatz im Graubünden liegend, ist die Schlucht nur durch einen schmalen, teilweise steilen Wanderpfad erreichbar. Die Anlage ist eine der am besten erhaltenen Höhlenburgen der Schweiz. Die etwa 1,4 Meter dicke Außenmauer des Haupthauses ist zwei Stockwerke hoch erhalten. Darüber befand sich eine Dachkonstruktion aus Holz. Von dieser sind noch wenige Balkenreste sichtbar. Der Zugang erfolgte über einen rundbogigen Hocheingang. Von der Holzkonstruktion welche von einem Nebengebäude dorthin führte, sind heute keine Spuren mehr vorhanden. Innen, neben dem originalen Eingang, befand sich etwas erhöht ein Zwischenstockwerk mit einem Wohnraum. Vom angesprochenen Nebengebäude, welches an den Felsen angelehnt ist, sind leider nur noch Mauerreste erhalten. Heute gelangt man über ein Loch am Fuße der Außenmauer in die Ruine. Allerdings muss man etwas klettern. Im Laufe der Jahrhunderte sind Steinmassen von der Decke gestürzt. Dadurch wird einerseits der Zugang erschwert, andererseits ist dadurch die Innenausstattung der Burganlage kaum mehr zu erahnen. Trotzdem lohnt sich die Anstrengung, für alle interessierten Abenteurer. Die Trinkwasserversorgung erfolgte übrigens über zwei Quellen, welche sich im hinteren Teil der Höhle befinden. Wie die Burg zu ihrem Namen kam, ist nicht restlos geklärt. Am wahrscheinlichsten ist wohl die Theorie, dass er auf die adelige Kaufmannsfamilie Mötterli zurückgeht. Diese besaß in der Nähe von St. Gallen eine Burg gleichen Namens und benannte sich nach dieser. Um 1450 gelangten die Mötterlis in den Besitz der Höhlenburg. Davor gehörte sie den Rittertum von Neuburg welche Herren über die Neuburg bei Koblach waren. Doch ließen sie auch die Burg Rappenstein erbauen? Oder war die Anlage vorher im Besitz anderer? Das bleibt bis heute ein Rätsel. Schriftliche Quellen gibt es nicht. Durch dendrochronologische Untersuchungen der Holzbalken und bauliche Merkmale lässt sich das Bauwerk jedoch auf Mitte des 13. Jahrhunderts datieren. Vermutlich wurde Rappenstein im 15. Jahrhundert aufgegeben und dem Zerfall überlassen. Am 1. Mai 1496 verkaufte Rudolf Mötterli Besitzungen an den Bischof von Chur. In jener Verkaufsurkunde 
wird der Hof Kastrinis, welcher nahe der Burg liegt, erwähnt. Rappenstein erscheint jedoch nicht namentlich. Wahrscheinlich wurde sie bereits damals nicht mehr genutzt. Die Anlage scheint jedenfalls systematisch geräumt worden zu sein. Die Tragbalken beidseits der Mauer wurden abgesägt und das Baumaterial wohl wiederverwendet. Doch welchem Zweck diente Rappenstein? Zur Sicherung von gewinnbringenden Ländereien scheint sie zu abgelegen und Zolleinnahmen ließen sich hier wohl auch nicht machen. Jedenfalls wurde die Burg längerfristig genutzt. Dies beweist eine zweite Bauphase am Nebentrakt, bei welchem dessen Mauern verstärkt wurden. Am naheliegendsten scheint deshalb die These eines Rückzugsortes in kriegerischen Zeiten. Jetzt einmal ehrlich. Hättet ihr eine Burg an einem Ort erbaut, der nie von der Sonne beschienen wird? Wohl kaum. Aber manche Rätsel werden wohl nie gelöst werden. Vielleicht. Denn ihr und wir sind ja auch noch da. Und jetzt wünsche ich euch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Abenteuer.